ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലിസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഓണിയൻ പക്കുവടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ എന്നത് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ തട്ടുകട സ്റ്റൈല് ഓണിയൻ പക്വട വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പക്വട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ അഞ്ച് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഴ് പച്ചമുളക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏഴെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം കൈ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലവണ്ണം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഉള്ളിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴക്കുക ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം കുഴച്ച് മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നിറയെ നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓളം ഗരം മസാല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് അളവ് ഈ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ടേസ്റ്റ് ഒരു വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലവണ്ണം പിന്നെ ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അയ സ്പൈസിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഓണിയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കടലപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദ അതായത് നമ്മൾ എത്രയാണോ കടലപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയായിട്ട് മൈദ ഇട ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഉള്ളിയിലുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഇതിന് മതിയാകും ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ബാക്കി പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയില് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഓയിൽ നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചൂടായതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പക്കുവടയുടെ കൂട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ചായ വളരെ ചെറുതായിട്ട് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാവൂ ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്ന ഒരു അയ്യൊരു അളവ് കണ്ടില്ലേ അയ്യൊരു അളവിൽ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വിട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ കാരണം ഈ എണ്ണക്കിടന്ന് ഈ കറിവേപ്പില ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത് ഇനി ഇത് ഇപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ മൈദയുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ ഒന്നും വെന്ത് വരില്ല ഔട്ടർ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിടക്കും ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി കിട്ടത്തുമില്ല അപ്പോൾ പക്വട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പകുതി വേവ് ആകുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈദയൊക്കെ ഒന്ന്
ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാണ് അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഓണിയൻ പക്കോടെ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ റെസിപ്പി കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോരുത്തോ തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും എൻ്റെ കൂടെ വേണം അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും